Hi everyone, I am Dhanya Unnikrishnan. Welcome to Comedy Cracker. We will discuss the HSST English syllabus in Unit 2, Module 1, Poetry, West Wind, West Wind written by P.B. Shelley. We will prepare the HSST English in Poetry. In Poetry, it is very easy to learn. We will learn the title of the title and we will learn easily to answer the answer. So, West Wind is not a P.B. Shelley. P.B. Shelley is not a revolutionary poet. He is a revolutionary poet. He is one of the famous Romantic Poets, Romantic Poets உங்கள் என்ன? அதையது Wordsworth called it Shelley Keats, Byron இவிரேக்கு Romantic Poets அனல்லே? அப்போ இவிட நம்மலும் நோக்காம் ஒன்ன Westwind அனா, we know that Westwind இனை அப்பேகம் ஒடு preserver as well as a destroyer ஐட்டான் என்த describe இதிரிக்கின்து Westwindிலே famous lines என்து வரைந்து அக்க நம்மல் எப்படிம் ஓர்த்திரிக்கின்ன Nampalah muni lenda, ya na. Nampalah orang picu lenda. Nampalah walau re optimistik ya akan na orang pawa mana West Wind itu walau na. Even then, he describes the West Wind as a destructor. Orang destructor itu ada ham describe ini nanggil polem West Wind ini na preserve ya ni telah kari bandan tu ada ham berada. Ada itu ini deadly sinem, seed sinem, ok ya itu scatter ya itu abad na valisce kondu bohun nanggil polem. Mereka salah tu jangan sesi mahu down bow, ala nanggil drop of rain. Ada kiti kari berita ke seed sendi ini sprout ya itu sapling ya itu plant ya itu itu walau jenuh, okay. At the same time, madu boleh dengen. Ipo autumn season la ana poet, ente ydiri kena da iu revest swing day ydiri kena. Po autumn season we know that trees the trees andi inu shed down je inu ente leaves la. Ada, ah shed down je ydiri ni sesam walau deh manusia mai tulah birds ente chirping semua ke ulah pukal onde naranya pomer engal dhamu ke kana ni ente baca. Po walau deh manusia ni tulah pom mana. Nampal ente video ni nongkam boh na dale poetic device ya dake ana dana. Po iu poem nampal analyze inu sambari nongkono. Ado dapan dengen nampal Kami examination point of view je, entah dengan mana. Adilnya poetic devices mana sila akan orang dana. Generally poetic devices, anda, kami learn je itu ini, ini, kami easily endi kami cum examine answer ini, ini tak percum. So, kami ke details lagi pula. The poem begins with the poet appealing to the wild west wind of autumn. He notices how the wind is scattering the dead leaves and spreading the seeds. This will result in their nurturing in the season of spring. Ada itu in the beginning, kami ke kana macam, bagaimana ana wild west wind, ya west wind ini apa? Adem, entah mana. Address ini na itu, no wild west wind itu barang address ini no and scattering dead leaves ini endi ini no ada, enggane ana dead leaves ini seed ini ni ke beru salte ke kondekti ke nada and it will result in beru river tilai ke beru no. Then, thus the poet labels the wind as a destroyer as well as a preserver. Apo west wind ni la deh ham west wind ni endai dia beru destroyer item, madu bolah dene preserver item describe ini no. He calls for it to hear him by describing how the wind is responsible for stirring up violent storms. Ada itu, nama karya macam poet ni la deh ham barai ni dengen ni ana. Nama karya windu anu engel thunder, storm, lightning, adat ke beran ni tulah chances are there, right? Apo ibu dendi ini no, abade, ah ibu wind, how it is responsible for Creating violent storms, violent storms created. Storms itu barangnya, nama kita ada yang complete destruction ada. Ini kurang sendiri, kita tanya orang image yang nama kita manusia create ya pernah. While he is calling out for its attention, he keeps describing it further. Anginnya, anak deh ham poem continue je na. At last, he concludes by asking the question that if winter will arrive, the spring will also be not far behind. Will not be far behind. Ada 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 anak famous itu la lines ada ham. Wind pe ini tu poem anginnya anak. If winter comes, can spring be far behind and were in the beautiful little lines. Thus he states a metaphor of birth and death. So it means that death and decay do not mean the end of end but rebirth. Apo, death and decay in the world in the Sherikim on the end of you and the Malala the Sherikim Malala the number of you know change and a match on the Nivala on the really are they will then a I'm gonna put in on the but on the nation is a shaman aware and now I'm gonna name them cover him but other ways and then I would see it's where a self take upon the complete destruction is a shaman are a positive vital on the on down are the positive outlook on the optimistic feeling in other words he believes winter and spring won't be able to sail on the same boat because because both are opposite of each other. Winter and spring are not going to be able to do this idea. Because we human beings face a lot of obstacles in our life. We face a lot of obstacles in our life. We face a lot of obstacles in our life. We face a lot of obstacles in our life. We face a lot of positive ideas in our life. 
പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഗോളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റീബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് ഇൻ അഡീഷൻ ഹി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ന്യൂ ഇൻ ഹിം ഡി കെ ആസറ്റ് ഇസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോയതിൽ അദ്ദേഹം അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അതിനെയും കൂടെ ഇൻഡയറക്ട്ലി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോഴ്സ് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ത്രൂ ദ പോം സിമിലർലി ദ പോയിന്റ് വിഷസ് ഫോർ റീഫോം ഇൻ സൊസൈറ്റി മോർ ഓവർ ദ പോം ഹാസ് അണ്ടർലൈൻ തീംസ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിമിസം ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിട്ടിക് ഡിവൈസസും കൂടെ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് പോയിട്ടിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് The poet has used various literary devices to enhance the intended impacts of her poem. We know that in the aesthetic sense, we know that in the aesthetic sense, we know that in the poetic beauty, we know that in the literary devices, poetic devices are used. Now, we know that in the poetic devices, some of the major literary devices have been analyzed. We know that in the first one is alliteration. Alliteration is the same as alliteration. Repetition of the same speech sounds in a line is alliteration. That is the consonant sound. സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഓരോ വേർഡിന്റെയും ആദ്യം ആ സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് അൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കാം കോൺസിനന്റ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ സച്ച് ആസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻ ഓ വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഇവിടെ നോക്കൂ ആ ഒരു സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയേ വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് ഡബ്ല്യൂ സൗണ്ട് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് സെയിം സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസിനന്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഡബ്ല്യൂ കോൺസിനന്റ് ആണ് അല്ലേ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് സെയിം കോൺസിനന്റ്സ് ആണ് സെയിം സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ജി സൗണ്ട് ഇൻ ദൈ വോയിസ് ആൻഡ് സഡൻലി ഗ്രോ ഗ്രേ ഗ്രോ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ ജി സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സപ്പോസ് ദിസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഇസ് ഗിവൻ ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ആസ് യു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് ഇസ് എ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ഹിയർ അലിട്രേഷൻ ആണ് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ സിമിലി സിമിലി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എന്ത് പറയുക സിമിലി എന്ന് പറയാം ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ അതായത് ത്രീ പ്ലേസസ് വെർ ഹി യൂസ് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം സിമിലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ടു കമ്പയർ അൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് സംതിങ് എൽസ് ഒന്നൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്രിവൻ ലൈക്ക് ഗോസ് ലൈക്ക് ഗോസ് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ വീച്ച് ലൈക്ക് എ കോപ്സ് ലൈക്ക് എ കോപ്സ് ദെൻ ക്ലൗഡ്സ് ലൈക്ക് എർത്ത്സ് ഡി കെയിങ് ലീവ്സ് ലൈക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈസിലി എക്സാമിനേഷന് സിമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പാരിസണെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സിമിലി എന്ന് പറയുക നമുക്ക് വേർഡ്സ് വർത്തിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാഫിൽസ് എന്നുള്ള പോം അറിയാം അല്ലേ ഐ വാണ്ട് ലോൺഡി ആസ് എ ക്ലൗഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ഹൈ ഓവർ വെയിൽസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ഓൾ അറ്റ് വൺസ് ഐ സോ എ ക്രൗഡ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഡാഫിൽസ് അവിടെ എന്താണ് ഐ വാണ്ട് ലോൺലി ആസ് എ ക്ലൗഡ് ലൈക്ക് എ ക്ലൗഡ് വേർഡ്സ് വർത്ത് ഒരു മേഘത്തെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആസ് എ ക്ലൗഡ് ലൈക്ക് എ ക്ലൗഡ് അവിടെ കമ്പാരിസൺ അതെന്താണ് സിമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ സിമിലി ഈസിലി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിനേഷന്റെ സിലബസ് ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്കായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റ
ഉണ്ട് ദെൻ വീഡിയോസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദോസ് നോട്ട്സ് നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിനായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും അതായത് സുവോളജി ബോട്ടണി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് മലയാളം ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫീസ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് നമുക്കുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് കാണുക ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എക്സാം റിലേറ്റഡ് പി എസ് സി എക്സാം റിലേറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡോട്ട് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്രീ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഡോട്ട് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടീം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ പുതിയ ചാനൽ ആണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പി എസ് സി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് വെസ്റ്റ് വിൻഡിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംബലിസം ആണ് സിംബലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് സിംബലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിംബലിസം ഇസ് യൂസിങ് സിംബിൾ ടു സിഗ്നിഫൈ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഗിവിംഗ് ദം സിംബോളിക് മീനിങ് സിംബോളിക് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ വെസ്റ്റ് വിൻഡിനെ നമ്മൾ ഒരു സിംബോളിക് മീനിങ് ആണ് എന്താണ് മൈറ്റി പവർ ഓഫ് നേച്ചർ നേച്ചറിന്റെ മൈറ്റി പവർ എന്നുള്ളതിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റ് വിൻഡ് നേച്ചറിന്റെ ആ പവറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് ലീവ്സ് ആർ സിംബിൾസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഡെഡ് ലീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിംബിൾ ആണ് എന്തിന്റെയാണ് ഡെത്തിന്റെയും ഡിസ്ട്രക്ഷന്റെയും സിംബിൾസ് ആണ് നോക്കൂ സിംബലിസം ഇസ് യൂസിങ് സിംബിൾസ് ടു സിഗ്നിഫൈ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഗിവിംഗ് ദം സിംബോളിക് മീനിങ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ലിറ്ററൽ മീനിങ്സ് വെസ്റ്റ് വിൻഡ് സിംബലൈസസ് ദ മൈറ്റി പവർ ഓഫ് നേച്ചർ ഡെഡ് ലീവ്സ് ആർ സിംബിൾസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡൈങ് ഇയർസ് സിംബലൈസസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സീസൺ ഡൈങ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ദ സീസൺ ആണ് അതായത് ഓട്ടം സീസൺ എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജറി ആണ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഡെഡ് ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഡെഡ് ലീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിഷൽ ഇമേജ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് സെൻസസ് ആ സെൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇമേജസ് ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് നമ്മളത് കാണാനായിട്ട് നോക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് വിഷൽ ഇമേജസ് തണ്ടർ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ആവും ചിലപ്പോൾ സെൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മെല്ല് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്
object is personified. That is why we are personified as a living thing. That is personification. If you are a Alfred Law Tennis and Broke, that is why personification easily. That is why we are saying that I come from horns of coat and hern. I make a sudden sally. I sparkle out among the fern to be cut down a valley. We are saying that Broke is a person. I come from horns of coat and hern. I come from. Usually, I am not allowed to use the inanimate object in the end of the use. So, we can find out the end of the use. Here, I come from is the book. We have a stream. We have a stream. I make a sudden sally. I will not emerge. So, we can use the word in the book. So, it is inanimate object. It is non-living. It is personified. It is human beings in the quality of the body. It is personification. Personification is to give human qualities to inanimate objects. For example, destroyer and preserver. Like a human being, West Wind and the other destroyer and the preserver. We are going to personify the human being. Destroyer and preserver. Who chariots thou who didst waken from his summer dreams? The blue Mediterranean where he lay and thou breath of autumn's being as if the wind is human that can dream, breathe and rest like a human being. So, what is this? PB Shelly describe it as a human being. Like a human. West Wind can dream, breathe and press like a human being in the world. That's the poetic device. That's the use of the poetic device. Personification. So, the poetic device is mainly used in the West Wind. You can also use the details of the poetic device. If you use the details of the poetic device, you can use the app to purchase the app. You can use the class to attend. So, if you have a HSSC examination, definitely join the team competitive cracker. If you use the details of the screen, कारण तो नंबर ले कांटेक्ट ही है उन्हें ना आधे बोले देने नंबर ले पुदीय चैनल ले सब्सक्राइब एंड मार्क कर दे फ्रेंड्स वाइड शेयर एगा वीडियो इस तरह तो नंगे लाइक कर एंड मार्क कर दे आधे बोले देने निंगले डाउट्स कमेंट बॉक्स से लेटा चोई क्या एचएसटी एग्जामिनेशन रिलेटेड एप्प 